నమస్కారం అప్పుడు ప్రసార్ మీరు చూసిన ప్రసార్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ ఈ ఇది వచ్చేసరికి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఈ రెండు ఫోన్స్ నేను ఈ ఫోన్ అయితే ఒక ట్వంటీ డేస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నా ఇది వచ్చేసరికి ఒక వన్ మంత్ పైన అవుతుంది నేను యూజ్ చేయబట్టి అండ్ కెమెరా కూడా అప్డేట్స్ అయితే వచ్చినాయి ఈ మధ్య కాలంలో సో మొత్తం నేను ఈ వీడియోలో రెండింటి గురించి మాట్లాడతాను ఇది రెండు సపరేట్ వీడియోస్ అయితే ఏం చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనకి దీనిలో దీనిలో మ్యాక్సిమం అన్నీ సేమే ఉంటాయి కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉంటాయి సో మొత్తం రివ్యూ అయితే రెండు కలిపి చేస్తున్నాను అండ్ ఏదైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో చేంజెస్ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాను ఫస్ట్ మనం వీటి డిస్ప్లేస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి దీనిలో వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంది టూ కే రిజల్యూషన్ స్క్రీన్ ఇది డిస్ప్లే వస్తారు కార్నింగ్ గురి ఇలా గ్లాస్ సిక్స్తో ప్రొటెక్షన్ చేస్తారు దీని వీళ్ళు డైనమిక్ క్యామ్లోడ్ స్క్రీన్ అంటున్నారు అంటే ఇంత ముందు అంతా కంపేర్ చేస్తే మనకి కలర్స్ ఇంకా బెటర్గా ఉంటాయి దీనిలో ఫస్ట్ నీలో కూడా మీకు డైనమిక్ క్యామ్లోడ్ స్క్రీన్ ఉంది కాకపోతే ఇది మీకు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఇది ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే టూ కే స్క్రీన్ అయితే కాదు ఇది ఒక చేంజ్ నోటీస్ చేయొచ్చు అండ్ డిస్ప్లే కూడా ఇది మీకు కార్నింగ్ గురి ఇలా గ్లాస్ ఫైవ్తో ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది రెండు డిస్ప్లేస్ అయితే క్వాలిటీ మీకు చాలా బాగున్నాయి కలర్స్ బాగున్నాయి రెండు డైనమిక్ క్యామ్లోడ్ స్క్రీన్స్ రెండింట్లో మీకు హెచ్డి ఆర్ హెచ్డి ఆర్ టెన్ ప్లస్ సపోర్ట్ ఉంది సో డిస్ప్లే పరంగా మాత్రం ఎటువంటి కంప్లైంట్ అయితే లేదు ఆ ప్రైస్లో మీకు మిగతా ఫోన్స్తో కంపేర్ చేసినా కానీ డిస్ప్లే అయితే మీకు బెస్ట్ డిస్ప్లే అంటే ఇది అని చెప్పి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ ప్లస్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి టెన్ ఎయిటీ పీ డిస్ప్లే టూ కే డిస్ప్లే అయితే కదా అయినా కానీ మీకు స్క్రీన్ అయితే చాలా బాగుంది చూడడానికి వాళ్ళ మెయిన్ ఉద్దేశం కూడా అదే ఇది కొంచెం తక్కువ రేట్లో తీసుకురావాలి ఐఫోన్ టెన్ ఆర్ ఎట్లా తీసుకొచ్చిందో అట్లా వీళ్ళు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఐఫోన్ టెన్ ఆర్ చూసుకుంటే వాళ్ళు హెచ్డి డిస్ప్లే తీసుకొని వచ్చారు వీళ్ళు అది ఇంకా ఐపీఎస్ డిస్ప్లే ఇది వచ్చేసరికి ఆమ్లోడ్ స్క్రీన్ టెన్ ఎయిటీ పీ డిస్ప్లేతో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో చేంజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు ఇది వచ్చేసరికి త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ వస్తుంది రెండింటి మధ్య మీకు బ్యాటరీ స్క్రీన్ ఆన్ టైం విషయానికి వస్తే మాత్రం దగ్గర దగ్గర హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు స్క్రీన్ ఆన్ టైం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో నేను నా యూజర్స్లో ఈ థర్టీ డేస్లో అయితే నాకు దగ్గర దగ్గర దీనిలో స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే ఫోర్ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మధ్యలో వస్తుంది అంత మించి ఎక్కువ అయితే రావట్లేదు దీనిలో అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది సో మీరు మరీ హెవీ యూజర్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా రెండు ఫోన్స్ మీరు ఈవినింగ్ అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇదైతే కొంచెం తొందరగానే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మరీ హెవీ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ గేమ్స్ ఇట్లాంటి వాడే వాళ్ళైతే మాత్రం అండ్ ఇది కూడా మీకు అంతే నేనైతే బ్యాటరీ లైఫ్ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది కొత్త యూ ఐతో వస్తుంది వన్ యూ ఐ అండ్ ప్రాసెసర్ కూడా చేంజ్ అయింది సో ప్రీవియస్ జనరేషన్తో కంపెనీ నోట్ టెన్లో కూడా నాకు ఇదే ప్రాబ్లం నోట్ టెన్ కూడా నాకు ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి నేను హెవీ యూజ్ చేసిన పక్క ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి అది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇది వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది కానీ ఇంకా బెటర్ ఉంటే బాగుండి అనిపించింది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇంకా ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే రెండింటిలో మీకు బాక్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు శాంసంగ్ అడాప్ట్ టు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఛార్జర్ సో దాంతో మీరు ఛార్జ్ పెడితే ఈ ఫోన్ అయితే మీకు టూ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఈ ఫోన్ వచ్చేసరికి మీకు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది ఇది స్మాల్ బ్యాటరీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఇది ఇంకొక థౌసండ్ ఎంహెచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది బ్యాటరీ అందుకే కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో ఇది ఛార్జింగ్ టైం విషయానికి వస్తే అండ్ ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ వీళ్ళు యాడ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు ఒక అప్డేట్లో సో మేబీ ఫ్యూచర్లో ఈ ఫోన్స్ మీకు శాంసంగ్ ఎస్ టెన్ సిరీస్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఇప్పుడు కొత్త ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంది శాంసంగ్ దానికి అయితే సపోర్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో చేంజ్ చూసుకుంటే కెమెరా అని చెప్పొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా దీనిలో చూసుకుంటే రెండు ఉంటాయి ఓన్లీ ఎస్ టెన్ ప్లస్లోనే ఉంటాయి రెండు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాస్ ఎస్ టెన్లో కూడా మీకు ఓన్లీ సింగిల్ కెమెరానే ఉంటుంది ఎస్ టెన్లో మీకు బ్యాటరీ కూడా మీకు త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఈ రెండు చేంజెస్ అయితే మీకు ఎస్ టెన్కి ఎస్ టెన్ ప్లస్కి అయితే ఉంటాయి సో ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది ఎస్ టెన్ ప్లస్ అండ్ మీకు ఎస్ టెన్ ఎస్ టెన్ వస్తారు మీకు సింగిల్ కెమెరా ఉంటుంది టెన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఈ సెకండ్ కెమెరా ఇది ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా
iPhone ten S Max can be choices coach. The bokeh shot Misham was the monkey S ten Nilo Monkey's delicate camera at the Ledu and a difference on them can be noticed. The S ten plus circuit right side, left side of circuit, S ten Ethan and photo this in the Rendu make short and inchmin chocala go name Miku edge detection make a single camera and agani S ten Ego make much performance just on the dedicated camera on agani, the dedicated camera lap and agan and the pictures at the monkey short and get the portrait shots of Kela can put on and front at the camera on the S ten plus low the video low Miku Emira, the video low. Background blur जेट में चलन वाट के टी एम यूज़ होने दो। तो S10 Plus की second camera आ जाए सर front camera बीट की S10 E के S10 S10 की ले वन जब ऐसे मेरे बाद पड़ा समझ लेते हो। Front camera में को dedicated camera लाये पे ना गाने विकार में कुछ performance जैसे ना। यानी इस टाइम का front camera e-lighting condition दे सम tube light condition कर photo जोड़ो जो मान कुछ war exposure आटे गान पड़ते हैं मान की face आए थे। इधर lighting condition iPhone तो वो दे सने को जोड़ो जो iPhone picture में को face में को light exposure perfect होने और skin tone बहुत होने। अगर कुछ अपने फ्रंट कैमरा लोअर एटिंग कंडीशन लो एक्सपोजर कंट्रोल उन्हें बाउंड नहीं जाएगा सान पिचन ना को अगर को प्रॉब्लम है तो नोटिसेस आना एस्टेन प्लस अन्य इतना आंते सेम अवे कैमरा स्मिथ फ्रंट एंड मेगा पिक्सेल कैमरा मेन कैमरा तो अगर को प्रॉब्लम नोटिसेस आने नो ओवर एक्सपोज आउटन फिर मैं कोनी वीडियो सैंपल शूट करता हूँ कि जोड़े फ्रंट कैमरा भी डेलेट का निश्चित लो लाइटिंग लोग आने लो लाइटिंग लोगों में कोई देखो जब बेटर परफॉर्मेंस है सुन्दर इन द कंट्री में कोई टेन मेगापिक्सल एफ वन पॉइंट नाइन आप चलता है उसने कोई लाइटिंग वाले को अलावा को सुन्दर कुछ ब्राइट गोर वीडियो है तो उसने कुछ कुछ वीडियो सैंपल शूट किस्त है ना कुछ आईफोन टेन एस मैक्स और कंपेयर जैसे ही था इसमें सैमसंग गैलेक्सी एस टेन प्लस फ्रंट फेसिंग कैमरा चिकार जैसे ना फोर के लिए वीडियो रिकार्ड जैसे मेरे फोर के रिकार्ड जैसे ना आडियो कर में कितना माइक्रोफोन फ्रेंड्स यूनाइट राइट सर सैमसंग के लाइक सेस टेन प्लस तो रिकार्ड जैसे लेफ्ट सर आईफोन टेन एस मैक्स तो रिकार्ड जैसे ना का वीडियो कॉल्ड जो चुमे कैसे बेटर हम पिस्स दो इन्हें सेवन मेगापिक्सल कैमरा ऑन दे आईफोन टेन एस मैक्स लो एंड सैमसंग के लाइक सेस टेन प्लस तो मेरे को टेन मेगापिक्सल क Daylight condition लो video sample जोड़ा चु मेरे four color record चे चु right side desktop plus लो left side मेरे को only ten eight four color record चे चु iPhone ten S Max लो कर video call जोड़े चलाऊँ दो friends left side desktop plus तो record जैसे ना right side iPhone ten S Max तो record जैसे ना कर video call जोड़े चु मेरे कलाऊँ दो lighting के तेवे को निकला tube light उन्हें tube light मुंदरी record जैसे ना कर video call जोड़े चलाऊँ दो low lighting क्या लता नो lighting के तक phone तंदे तो कर video call दी low lighting लो मे अतेन मेगापिक्सल कैमरा ओन्डे मेरी लो लाइटिंग कर वीडियो कॉल जोड़ा चु। and next thing को change हो सर कि back camera ओके remove जैसे सर वो S10 E लो रेंड कैमरा से मैं कर पड़ता हूँ उन्हें। remove जैसे कैमरा हो सर कि telephoto जैसे 12 मेगापिक्सल f2.8 पैचर तो आसन दी, तो आ कैमरा इतने विल्टी से सर वो मेरे तो रेंड कैमरा सही तो होना है उसार पर हम back camera shoes कुंटे 12 मेगापिक्सल main camera ओन तुम दी अन्य के अन्य फोन्स लो में वीडियो ने शुभिस्तान को ने एंड नेक्स्ट टिंग को कर कैमरा वाइड एंगल कैमरा आज जैसा रही सारी 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा 123 डिग्री वाइड एंगल मेरे फोटोस दिए चो एफ 2.8 अपेचर तो आसन दी थी एंड मोड़ा कैमरा सर 12 मेगापिक्सल कैमरा टेली फोटो लेंस एफ 2.8 अपेचर तो आसन दी एक जोड़ो चुने कोनी फोटोस है तो तीस अनो ये बैक कैमरा यूज़ है सी S10 प्लस सैंपल सी वाले सो ये वस्तर के नार्मल फोटो ये वस्तर की वाइड एंगल फोटो ये वस्तर की टेली फोटो लेंस यूज़ है तीस अनो एंड इनका चार सैंपल शूट इसे कर दो चीज़ वस्तर के नार्मल फोटो ये वस्तर की वाइड एंगल फोटो ये वस्तर की टेली फोटो लेंस यूज़ है तीस अनो नार्मल फोटो ये वस्तर की वाइड एंगल फोटो ये वस्तर की टेली फोटो लेंस यूज़ है तीस अनो ये इनको का सैंपल इंडोर लाइटिंग लो अगर मैं बैक कैमरा सेम चेंजेस है तो ले वो ओके कैमरा तीसरे साल आते हैं तो मैं कोई मैं कंपेयर जाल समझ रहा हूँ लेकिन दोनों में कुछ सेम कैमरा से मैं कहते हैं इमेज क्वालिटी में एस टेन प्लस लॉस होंगे आधे एस टेन लॉस होंगे एस टेन ई लॉस होंगे 
అండ్ ఈ బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు సేమ్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ అండ్ నోట్ టెన్ ఎలా ఉన్నాయో మనకి ఇమేజ్ క్వాలిటీ అయితే మనకు అలానే ఉంది కొంచెం మన కలర్స్ వైబ్రెంట్ కనపడుతున్నాయి అండ్ డీటెయిల్స్ బాగున్నాయి చూడడానికి పిక్చర్స్ అయితే మీకు చాలా బాగా వస్తున్నాయి బ్యాక్ కెమెరాతో తీసినవి ఇంకా వీడియో విషయానికి వస్తే మాత్రం ఫోర్ కేలో మీరు సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ స్టడీ షాట్ ఉంది స్టడీ షాట్ ఆన్ చేస్తే మీకు టెన్ ఎయిటీ వరకు పడిపోతుంది మీరు ఫోర్ కేలో స్టడీ షాట్ అయితే యూజ్ చేయలేరు అండ్ ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు ఈ మూడు శాంపిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి శాంసంగ్ గెలాక్స్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ బ్యాక్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఈవినింగ్ టైం ఫైవ్ థర్టీ అవుతున్న టైం అయితే ఇక్కడ వీడియో కాల్ చూసి మీకు ఎలా ఉంది ఫోర్ కే సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను సూపర్ స్టడీ మీకు ఆఫ్ లో ఉంది సూపర్ స్టడీ ఆన్ చేస్తే టెన్ ఎయిటీ వరకు పడిపోతుంది మీకు ఫోర్ కే వీడియో రికార్డ్ అయితే చేయట్లేదు ప్రజెంట్ అయితే సూపర్ స్టడీ ఆఫ్ చేసి రికార్డ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నడుస్తున్నాను మీకు స్టెబిలైజేషన్ చూడొచ్చు ఎలా ఉందో ఫాస్ట్ నాడు కొద్దిగా షేక్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ సూపర్ స్టడీ అయితే నేను ఆన్ చేస్తాను చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టెబిలైజేషన్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందేమో దీంతో కంపేర్ చేస్తే సూపర్ స్టడీ మనకు ఓన్లీ టెన్ ఎయిటీ పిల్లలు రికార్డ్ చేయొచ్చు ఒకసారి సూపర్ స్టడీ చూద్దాం ఇప్పుడు సూపర్ స్టడీ ఆన్ చేస్తాను టెన్ ఎయిటీ పిల్లలు వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంది సూపర్ స్టడీలో ఇప్పుడు వీడియో అయితే ఇంకా మీకు స్టెబుల్గా ఉంటుంది అండ్ సేమ్ లైటింగ్ కండిషన్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు స్టెబిలైజేషన్ లెవెన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందేమో ఫాస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేస్తాను మీరు హెచ్డిఆర్లో కూడా వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫోర్ కే క్వాలిటీలో ఇక్కడ హెచ్డిఆర్ అయితే ఆల్వేస్ ఆన్లో పెట్టాను ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో హెచ్డిఆర్ హెచ్డిఆర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంత టీవీఎస్ అయితే నార్మల్గా రికార్డ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను సామ్సంగ్ గెలాక్స్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ బ్యాక్ కెమెరా నుంచి కట్ చేస్తాను నైట్ కండిషన్ ఇక్కడ లైటింగ్ చాలా తక్కువ ఉంది వీడియో కాల్ చూడొచ్చు ఎలా ఉందో అండ్ ఆడియో కాల్ మీకు ఎంత మైక్రోఫోన్ చేస్తున్నా ఆడియో కాల్ కూడా ఇక్కడ మీరు చేయొచ్చు మరీ లో లైటింగ్ వెళ్తాను ఇక్కడ చూడొచ్చు మరీ లో లైటింగ్ వెళ్తే వీడియో కాల్ అయితే మీకు ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి రైట్ సైడ్ ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ తో రికార్డ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ తో రికార్డ్ చేస్తున్నాను నైట్ కండిషన్ లైటింగ్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ వీడియో కాల్ చూసి మీకు రెండు లేదు బెటర్ అంటుంది ఆడియో కూడా మీకు ఎంత మైక్రోఫోన్ చూస్తుంది ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇంకా లో లైట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడైతే లైటింగ్ అయితే అసలు లేదు ఇక్కడ వీడియో కాల్ చూడొచ్చు మీకు ఏది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది స్లో మోషన్ వీడియో విషయానికి వస్తే మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీ నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ లో స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ టెన్ ఎయిటీ పీ టూ ఫార్టీ ఎఫ్ఎస్ లో స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు స్లో మోషన్ వీడియో శాంపిల్ చూడొచ్చు సెవెన్ ట్వంటీ పీ మీకు నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ కాబట్టి మీకు అంత క్వాలిటీ అయితే ఏమి ఉండదు టెన్ ఎయిటీ పీ మీరు టూ ఫార్టీ ఎఫ్ఎస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు అది కొంచెం మీకు చూడడానికి అయితే వీడియో క్వాలిటీ బాగుంటుంది ఓవరాల్ కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే కెమెరా క్వాలిటీ అయితే మీకు చాలా బాగుంది అండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కొంచెం చేంజ్ చేస్తే బెటర్ పిక్సల్ అండ్ ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ లాగా వీళ్ళు కొంచెం న్యాచురల్ కలర్స్ లాగా తీసుకొని వస్తే మాత్రం అండ్ కొంచెం బ్రైట్నెస్ కూడా తగ్గించి ఎక్స్పోజర్ కంట్రోల్ తీసుకొని వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ కెమెరాస్ అయితే వాటిని కూడా బీట్ చేయగలవు ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ అండ్ గూగుల్ పిక్సెల్ వాటిని ఇప్పుడు కూడా మనకి పిక్సెల్ కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే దాని ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చాలా బాగుంటుంది సో అదే దానికి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ సో కొంచెం చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ప్రీవియస్ జనరేషన్కి ఈ జనరేషన్కి కెమెరాలో హ్యూజ్గా చేంజెస్ అయితే ఏం చేయలేదు ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ ఫోర్ కే సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ అండ్ స్టడీ షాట్ ఇట్లాంటివి యాడ్ చేశారు అవే మీ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ హ్యూజ్గా చేంజెస్ అయితే అండ్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా కూడా యాడ్ చేశారు నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు శాంసంగ్ ఫోన్స్ ఇవి సో అన్ని మీకు బాగానే ఉన్నాయి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగుంది దీనిలో సరికి సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది అండ్ ఎస్ టెన్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ మీకు స్టార్టింగ్ ఎయిట్ జీబీతో వస్తుంది ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది ఎక్స్ట్రా టూ జీబీ ర్యామ్ దీనిలో ఇంకా బెటర్ మీకు ఏమైనా ఇంకా గేమ్స్ ఎక్కువ లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నా కానీ మెమరీ లేదు ఉంచుకోగలదు ఇదైతే మీకు ఒకటి అంతకి ఎక్కువ ఎక్కువ గేమ్స్ అయితే మీ మెమరీ అయితే ఉంచుకోలేదు స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం రెండింటిలో మీకు డెడికేట్ మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే ఏం లేదు కానీ హైబ్రిడ్ స్లాట్ ఉంది సెకండ్ స్లాట్లో మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు మనం సిమ్ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి మైక్రో ఎస్టీ
మీకు కాకపోతే కొంచెం పైకి ఇచ్చారు ఒకవేళ మీకు చిన్న చేతులు అయితే మాత్రం మీకు పైకి రీచ్ అవ్వడం కొంచెం కష్టమవుతుంది పొజిషన్ మనకి ఈ కొంచెం కిందకి ఇచ్చి ఉంటే బాగుంటుంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే నెక్స్ట్ మీకు రెండింటిలో ఎన్ఎఫ్సి ఉంది మీరు శాంసంగ్ పే కూడా యూజ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ ట్యాప్ టు పే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు డైరెక్ట్ పేమెంట్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ రెండింటిలో మీకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేసుకోండి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ కాబట్టి అండ్ రెండింటిలో మీకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది దీన్ని పవర్ చేయాలని చెప్పేసి వేరు పెట్టారు వీళ్ళు సో మీరు ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసి వేరే ఫోన్ కూడా మీరు వైర్లెస్ గా ఛార్జింగ్ అయితే చేయొచ్చు రెండు ఫోన్ లో ఉంది ఎస్టెన్ ఈ లో కూడా ఫీచర్ అయితే ఉంది ఏం రిమూవ్ చేయలేదు వాళ్ళు అండ్ రెండు ఫోన్స్ లో మీకు డాల్ బీ అట్మాస్ ఉంది స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉన్నాయి సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది మీకు మీకు ఇయర్ ఫోన్స్ నుంచి కూడా సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది బాక్స్ లో మీకు ఏకేజీ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో వాటి సౌండ్ క్వాలిటీ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను నేను సూపర్ అని మాత్రం చెప్పలేను ఓకే మనకి బాక్స్ లో వచ్చే చాలా కాస్ట్లీ ఇయర్ ఫోన్స్ సో సౌండ్ క్వాలిటీ మీకు ఇంకా మంచి ఆ ప్రైస్ లో వచ్చే ఇయర్ ఫోన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం తగ్గుతుందని చెప్పొచ్చు కాకపోతే అవి మీకు బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అది కూడా మీకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ స్టీరియో స్పీకర్స్ మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు నార్మల్ గా మీరు మూవీస్ చూసినప్పుడు కూడా మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది స్పీకర్స్ నుంచి అండ్ మిగతా ఫీచర్స్ అన్ని ఉంటాయి మీకు టాక్ బ్యాక్ ఫీచర్ ఉంటుంది స్క్రీన్ కాస్టింగ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ బిగ్ స్పీ కూడా ఉంటుంది బిగ్ స్పీ కి సపరేట్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు సో ఒకవేళ మీరు బిగ్ స్పీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే బిగ్ స్పీన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏఆర్ ఎమోజీ కూడా ఉంటుంది ఏఆర్ ఎమోజీ లాస్ట్ టైమ్ తో కంపేర్ చేసి ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్ చేశారు చిన్న కార్టూన్ లాగా అయితే ఏఆర్ ఎమోజీ అయితే కనపడుతుంది దాంతో మీరు ఆడుకోవాలనుకుంటే ఆడుకోవచ్చు ఇట్లా మీకు ఫీచర్స్ అన్ని ఉన్నాయి వన్ యూఐ మీద రన్ అవుతుంది కొత్త యూఐ వన్ హ్యాండ్ లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు అన్ని మనకి సెట్టింగ్స్ అన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తారు మీకు ఏదైనా కానీ సింగిల్ హ్యాండ్ లో మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా లాస్ట్ జనరేషన్ యూఐ అయితే కంపేర్ చేస్తే మాత్రం యూఐ అయితే మనకి చాలా బాగుంది జనరల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అండ్ మిగతా ఫీచర్స్ అన్ని ఉంటాయి మీకు కాల్ రికార్డింగ్ కానీ డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ కానీ మీరు యాప్ డ్యూయల్ యాప్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఈ కస్టమ్ ఇవైస్ ఇవి సో ఇట్లా మీకు అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం రెండింటిలో మీకు సేమ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఇండియాలో వచ్చే దాంట్లో మనకి ఎగ్జినోస్ నైన్ ఎయిట్ టూ జీరో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మనకి అమెరికాలో అయితే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బెటర్ ప్రాసెసర్ మనం నైన్ ఎయిట్ టూ జీరోతో కంపేర్ చేస్తే కాకపోతే ఇది కూడా మీకు ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ దీని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మీకు బాగుంది ఇది ఎయిట్ నైన్ మెంట్ అకౌంట్ బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ జీపీ వస్తారు మ్యాలీ జీ సెవెంటీ సిక్స్ ఎంపీ ట్వెల్వ్ జీపీ మీద రన్ అవుతుంది సో గేమింగ్ విషయంలో మాత్రం నాకైతే ఏం ప్రాబ్లం అయితే అనిపించలేదు గేమ్స్ అయితే బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ టెంపరేచర్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్ లోపే టెంపరేచర్ అయితే ఉంది కాకపోతే ఫోన్ అయితే మీకు చాలా వామ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది మీకు కంప్లీట్గా చుట్టూ మెటల్ బాడీ అండ్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మీకు గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది సో ఫోన్ అయితే మీకు చేతిలో చాలా వామ్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ ఫోన్ అయితే ఇంకా మీకు వామ్ అనిపిస్తుంది మనం జనరల్గా ఎక్కువ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఫోన్ కేస్ లేకుండా యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఫ్రేమ్ పట్టుకున్నప్పుడు మీకు సైడ్స్ది మీకు కొంచెం వామ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని గురించి మీరు పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు నెక్స్ట్ మీకు బాక్స్ లో కేస్ అండ్ స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ప్రీ అప్లైడ్ స్క్రీన్ గార్డ్స్ అయితే వస్తాయి మీకు రెండు ఫోన్స్ లో వస్తున్నాయి కేస్ అయితే నాకు ఖచ్చితంగా ఎస్ టెన్ ఈ కేస్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది డాటెడ్ కేస్ తో వస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి మనకి నార్మల్ కేసే ఉంది మీకు ప్లాస్టిక్ హార్డ్ కేస్ ఉంది ఎస్ టెన్ ప్లస్ కి అయితే అండ్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ మీకు ఆల్ట్రాస్ అని ఫింగర్ ప్రింట్ అన్సారు కాబట్టి మీరు ఈ స్క్రీన్ గార్డ్ తీసేసి పెద్ద పెద్ద టెంపర్ గ్లాస్ చేసేస్తే మీకు ఈ వర్క్ అవ్వదు మీకు ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే దీనికోసం డెడికేటెడ్ గా వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు వీళ్ళు టెంపర్ గ్లాసెస్ కూడా సో అట్లాంటివి యూజ్ చేస్తే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ అన్సార్ వర్క్ అవుతుంది బెటర్ మీరు వాళ్ళు ఏదైతే బాక్స్ లో కేస్ స్క్రీన్ గార్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దీనికి కూడా వీళ్ళు సిక్స్ మంత్ సిక్స్ మంత్స్ వారంటీ అయితే ఇస్తున్నారు సో ఈ స్క్రీన్ గార్డ్ మీరు యూజ్ చేసుకోండి మీకు ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా దీనికి ఇంకా మంచి మంచి స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే వస్తే అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కోసం ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈ వన్ మంత్ లో ఈ రెండు ఫోన్స్ లో అండ్ ప్రైస్ కూడా మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే
త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోన్ జాకి ఇంకా వాళ్ళు రిమూవ్ చేయకుండా ఉంచడం అండ్ రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఇట్లా మీకు చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఎస్ టెన్ ఈలో బెటర్ ఉంటాయి ఐఫోన్ టెన్ ఆర్తో కంపేర్ చేస్తే ఒకవేళ మీరు ఐఓఎస్ఏ కావాలి ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీకు వేరే ఆప్షన్ అయితే లేదు ఐఫోన్ టెన్ ఆర్ మీరు తీసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా ఎస్ టెన్ సిరీస్ రివ్యూ అయితే లాస్ట్ జనరేషన్ కి జనరేషన్ కి పెద్దగా వీళ్ళు చేంజెస్ చేసింది అయితే ఏం లేదు కానీ కట్ అవుట్ డిస్ప్లే తీసుకొని వచ్చారు ఇది కొంచెం మైనస్ మనకి ఎందుకంటే మనం ఫుల్ స్క్రీన్ లో మీరు ఏదన్నా మూవీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ అయితే కట్ అవుట్ ఉందో పైన అది మీకు కట్ అవుట్ అట్లనే కనపడుతూ ఉంటుంది నేను ఇంతకుముందు ఆనర్ వీ ట్వంటీ రివ్యూలో కూడా చెప్పాను సో ఇది పెద్ద మనకి నాకైతే ఈ కట్అవుట్ డిస్ప్లే చేయదు అంత నచ్చట్లేదు బెటర్ వీళ్ళు ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే తీసుకొని వస్తే ఫ్యూచర్లో పాపప్ కెమెరా వచ్చినా పర్లేదు కానీ ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే తీసుకురావడమే బెటర్ అండ్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే శాంసంగ్ ఫోన్స్లో మనం ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయితే చూడవచ్చు అండ్ ఇంకా ఫేస్ అన్లాక్ చూసుకుంటే ఈ కళ్ళు మూసుకున్నా అన్లాక్ అవుతుంది ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా మీకు సో అదైతే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేయట్లేదు ఆ ప్రాబ్లం అయితే అట్లనే ఉంది అండ్ కెమెరాలో కొంచెం ఇష్యూస్ మీరు చూసిన ఇవే చెప్పాను ఆల్రెడీ ఆ కెమెరా కొంచెం వీళ్ళు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ బెటర్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం ఇంకా బెటర్ అండ్ బాగుండ్ అనిపించింది అండ్ బ్యాటరీ కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తే ఆప్టిమైజేషన్ పర్ఫెక్ట్ చేస్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది సో బ్యాటరీ లైఫ్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే నాకు ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నా దాంతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం తగ్గుతుంది బ్యాటరీ అయితే సో ఇవే నాకు కొంచెం మైనస్ అనిపించింది కానీ మిగతా అన్ని విషయాలు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఫోన్ తీసేయడానికి అయితే ఏం లేవు మనకి త్రీ ఫైవ్ ఫెట్ ఫోన్ జాక్ ముఖ్యంగా ఇది చాలా చాలా ప్లస్ పాయింట్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఫ్లాగ్షిప్లో దేనికి ఇది ఓవరాల్ నా రివ్యూ అయితే ఎస్టెన్ సిరీస్ గురించి వీడియో మీకు నచ్చిన వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మరి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో ఎందుకని ఇలా మీకోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్స్ ఇన్ఫర్మేట్ వీడియోస్ తీసుకొస్తుంటాను సైనింగ్ ఆఫ్ అల్షిమ్ మిషన్ థ